निकेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका ड्रेस मटेरियल लेगिन्स जीन्स कुर्ती शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर सर्व नामावंत साड्यांचे स्वतंत्र दालन चाळीस हजार स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन कंपोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली नमस्कार मी चेतन सावंत वज्रधारी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजले आणि या निवडणुकांच्या धामधुमी मध्ये आज आपण खानापूर आटपाडी ह्या विधानसभा मतदारसंघाबाबत साधक बाधक अशा चर्चा करणार आहोत आणि ही चर्चा आपण सर्वांगाने करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत त्याचं कारण असं की या चर्चेमध्ये आपण विविध पक्षाच्या जे पदाधिकारी किंवा प्रवक्ते म्हणून आपण ज्यांना बोलवले ते सर्व पक्षाचे पदाधिकारी आहेत सामाजिक कार्यकर्ते आहेत पत्रकार आहेत तर ह्या सर्वांना बोलवण्याचा हा हेतू की ह्या चर्चेच्या माध्यमातून लोकांसमोर ह्या मतदारसंघातले विविध प्रश्न असतील मुद्दे असतील विविध त्यांच्या त्यांच्या नेत्यांनी केलेली विकास कामे असतील भविष्यातले आव्हाने असतील किंवा ह्यापेक्षा देखील व्यतिरिक्त जर काही गोष्टी असतील तर त्यावरती आपण चर्चा घडवून आणण्याचा वज्रधारीच्या माध्यमातून आपण प्रयत्न करणार आहोत ह्या वज्रधारी न्यूजच्या चर्चेमध्ये आज उपस्थित आहेत प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष सुनील सुतार शिवसेनेचे भारत पवार सदाभाऊ पाटील गटाचे समर्थक भालचंद्र कांबळे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमोद क्षीरसागर सामाजिक कार्यकर्ते धीरज भिंगार दिवे आणि दैनिक पुढारीचे तालुका प्रतिनिधी विजय लाळे तर माझा तुम्हाला पहिला प्रश्न आहे म्हणजे तुमचा पक्ष सत्तेमध्ये आहे पाच वर्षापासून आणि तुमचे जे आमदार आहेत ते शिवसेनेच्या माध्यमातून मागच्या पाच वर्षापासून या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत तर ह्या पाच वर्षातील तुम्ही केलेली कामं किंवा कितपत तुम्ही लोकांच्या आशा आकांक्षांना पूर्ण करू शकलाय या मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अनिल भाऊ बाबर यांनी पाच वर्षामध्ये मागील दहा वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढला एवढे विकासाची त्यांनी व्याप्ती वाढवलेली आहे मतदारसंघातील प्रत्येक गावामध्ये सोयीसुविधा पुरवाव्यात रस्ते असतील मग तो पाण्याचा प्रश्न असेल किंवा विविध काही प्रश्न असतील ते सोडवण्याचा पुरेपूर या ठिकाणी त्यांनी प्रयत्न केलेला आहेत आणि त्यामध्ये ते यशस्वी झालेले आहेत ते यशस्वी झाले आपण सदाभाऊ पाटील गटाचे समर्थक असलेले भालचंद्र कांबळे यांना हेच प्रश्न घेऊन पुढे जाणार आहोत की ते म्हटले की मागच्या दहा वर्षाचा बॅकलॉग म्हणजे तुमचे नेते त्याच्या अगोदरचे दहा वर्षाचे टर्म ह्या मतदारसंघाचे आमदार होते मग त्यावेळी असा काय बॅकलॉग होत आहे की त्यांनी हा भरून काढला आदरणीय सदस्यराव भाऊ यांनी केले दहा मागील दहा वर्षात टेंबळी योजनेच्या टप्पा क्रमांक तीन पासून ज्या शासकीय इमारती असे असतील किंवा ज्या विकासात्मक रोजगाराच्या दृष्टीनं युवकांच्या दृष्टीनं जे विविध प्रश्न आहेत त्या सगळ्यांच्या सगळ्या प्रश्नांच्या बद बरोबर भाऊंनी काम केलेलं आहे आणि सत्ताधारी ज्यावेळेस आदरणीय भाऊ होते त्यावेळेस भाऊंनी ह्या पूर्ण मतदारसंघात खानापूर असू दे आटपडे असू दे किंवा विसापूर सर्कल असू दे ह्या प्रत्येक भागात भाऊंनी ज्या ज्या रोजगाराच्या संदर्भातले विषय असू दे किंवा रस्ते असू दे टेंबळी योजनेचा प्रकल्प असू दे किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या असे बरेच प्रश्न आदरणीय भाऊंनी पूर्ण केलेले आहेत म्हणजे संस्थाच्या माध्यमातनं त्यांनी प्रश्न पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिलेत ह्या मतदारसंघाच्या बऱ्याचशा गोष्टी या टेंबू भोवती फिरतात बऱ्याचशा निवडणुका टेंबू भोवती फिरल्यात आजच्याही निवडणुकीचे कळेचे मुद्दे हे टेंबू भोवतीच आहेत तर तुमच्यावरती असा देखील आरोप होतो की टेंबूच्या पलीकडे जाऊन दुसऱ्या मुद्द्यांना तुम्ही हात घालत नाही किंवा ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत नाही त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे हा खानापूर आटपाडी हा हे दोन्ही तालुक्यात दुष्काळी म्हणून ओळखले जात होते हा दुष्काळ मिटवायचा असेल तर या ठिकाणी हा उंचीवरचा भाग आहे 
या ठिकाणी पाणी पोचवणं अगोदर गरजेचं होतं म्हणून अनिल भाऊंनी दुष्काळी भागाचा नंदनवन करण्यासाठी टेंबू योजना जलमास घातली आणि त्या टेंबू योजनेचं प्रत्येक गावात प्रत्येक तलावात पाणी पोचवण्याचं त्यांचं जे ध्येय आहे ते पूर्णत्वाकडे नेलेलं आहे टप्पा क्रमांक चार टप्पा क्रमांक पाच आणि आता टप्पा क्रमांक सहाच सर्वेक्षण चालू आहे लवकरात लवकर सर्व गाव टेंबूच्या पाण्याच्या खाली येतील असं मला वाटतं मला पुढचा प्रश्न प्रहारचे जे जिल्हाध्यक्ष सुनील सुतार त्यांना विचारायचा आहे की तुमचा पक्ष आता निवडणूक लढवत नाहीये सुरुवातीला पहिला प्रश्न तुम्हाला असा की तुमची पहिली भूमिका काय आहे या मतदारसंघामध्ये प्रहारची आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे ह्या मतदारसंघातलं जे राजकारण आहे त्याच्याकडे तुम्ही कशा अर्थाने पाहता प्रथम काय आहे की प्रहारचं हे बेसिक काम चालू आहे प्रहार हे लोकांच्या मूलभूत प्रश्नावर काम करणारी संघटना आहे म्हणजे जे आता असेल तर पाण्याबरोबर जे शेतकऱ्यांचे मूळ हे हमीभावाचा विषय असेल उसालादाराचा विषय असेल एफ आर पीचा विषय असेल किंवा काटामारीसारखे विषय असतील उस ओसवाल्यांचे ह्याच्यामध्ये याबाबत प्रहार काम करत आहे याबाबत प्रहार गेल्या सहा महिन्यापूर्वी सुद्धा प्रहारनं मोठं आंदोलन याबाबत केलेलं होतं म्हणजे आज पाण्याचा विषय सगळं लोकांच्यापासून सगळं बघितला जातोय फक्त पाणी 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 त्याच्या पुढे नाही पण पाण्यामुळं जे तयार होणारं पीक आहे किंवा ऊस आहे ह्याच्या उत्पन्न ह्याच्या ग गाळीत ग गाळप गाळप करण्याची काही यंत्रणा आहे ही आपल्याकडे यंत्रणा नाही आहे आपल्या भागामध्ये त्याचा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे त्या शेतकऱ्यांना हा बऱ्याच शेतकऱ्यांचं भरघोस उत्पादन निघतंय परंतु त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला हमीभाव नसल्यामुळं शेतकरी आज हा देशोधडीला लागत आहे आणि प्रहार हे मू मूळ त्या मुद्द्यावर काम करत आहे आणि त्याच्यामुळं प्रहार आता ज्या ज्या प्रमुख ठिकाणी चाळीस ठिकाणी आपण प्रहारच्या माध्यमातून उमेदवार उभा करायचं काम या महाराष्ट्र राज्यात बच्चू भाऊंच्या नेतृत्वाकडे चालू आहे प्रहार हा सामाजिक भावना जास्त जपणारा पक्ष आहे त्याच्यामुळं राजकीय प्रत्येक ठिकाणी लढलंच पाहिजे असा काय प्रहारचा आत्ताचा उद्देश नाही दुसरा बाब आपल्या जर का मतदारसंघाचं बघितलं तर टेंबू हा एकच विषय घेऊन हा मतदारसंघामधला राजकारण हे चालू आहे म्हणजे यापूर्वी हेच राजकारण हे काही कारखान्यावरून काही सुतगिरण्यावरच चालू होत होतं आता हा टेंबूचा विषय म्हणजे ह्याच्या व्यतिरिक्त विषयच नाहीत का लोकांच्या समस्याच नाहीत का असा असा एक विषय झालेला आहे आणि लोकांना जर टेंबूचं पाणी आलं लोकांच्यातून जे ऊस निर्माण होईल किंवा जे उत्पन्न निर्माण होईल त्याची गाळपाची काही यंत्रणा आहे हा जो कारखाने जे सा सभासदांच्या मालकीचे होणार होते त्यासाठी जो संघर्ष चालला होता तो कुठं तर साम थांबलेला दिसतोय हा बाजूलाच पडलेला दिसतोय आणि अशा प्रमाणे म्हणजे पाणी आलं ऊस तयार झाला तर तो काय शेतकऱ्यांची लूट होणार आहे त्याची उद्या भविष्याचं काय त्याच्या भविष्य अंधारमध्ये दिसतोय मला तर ह्याच्यामध्ये भविष्य अंधारमध्ये पुढचा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते विचारायचं की लोकांनी मतदान करताना कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला पाहिजे खास करून ह्या मतदारसंघातल्या लोकांनी परवाच्या तुमच्या पत्रकारांच्या सोबतच्या चर्चेमध्ये एक शब्द फार सुंदर आला की पारंपरिक लढती सुरू आहेत पारंपरिक लढती म्हणजे आपण विनिंग कपॅसिटी असणाऱ्या जे प्रमुख उमेदवार आहेत त्यांच्याबद्दल जर का बोलायचं झालं तर प्रचार यंत्रणा आज सेफ झोनमध्ये घेणे घेऊन जाण्याचा कल दोन्ही उमेदवारांचा दिसतो आहे एका बाजूला टेंबूचा मुद्दा प्रकर्षानं समोर आणताना प्रयत्न होतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला संस्थात्मक विकास हा मुद्दा येतो आहे परंतु त्या अनुषंगानं इतर जे मुद्दे आहेत जे अगदी वारसा हक्कानं एक संपन्न आणि समृद्ध वारसा म्हणून आपल्याकडं या परिसरामध्ये आलेले आहेत मग तो कलाक्षेत्र असेल क्रीडा क्षेत्र असेल सांस्कृतिक क्षेत्र असेल साहित्य क्षेत्र असेल सहकार समृद्ध सहकार असेल हे मुद्दे कुठंतरी चर्चेसुद्धा येताना दिसत नाहीत एका एका प्रत्येक क्षेत्राचा जर का आपण अभ्यास करायचा म्हटलं एक जनतेच्या दृष्टीनं तर ते मुद्दे आज प्रचार यंत्रणेमध्ये चर्चेलेसुद्धा जात नाहीत त्याचं कारण काय असं सेफ झोनमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न सा सामान्य जनतेची राजकारणामध्ये असणारी उदासीनता आणि व्यावसायिक राजकारणाकडं जी संपूर्ण यंत्रणा आज राजकारणाचं जे व्यावसायिकरण झालेलं आहे त्याकडं जाण्याचा कल आणि त्यामध्ये सामान्य जनतेची उदासीनता जाब न विचारण्याची सामान्य जनतेची प्रवृत्ती हीच कारण आहेत क्रीडा क्षेत्रामध्ये खानापूर तालुका 
असेल किंवा आठपाडी तालुका असेल किंवा तासगाव तालुका असेल राष्ट्रीय स्तरावरती एक लौकिक आहे साहित्य क्षेत्रामध्ये मराठी भाषेमध्ये दिशादर्शक असणारा खानापूर तालुका आणि आठपाडी तालुका मग अगदी गदी माडगुळकर असतील शंकरराव खरात असतील व्यंकटेश माडगुळकरांच्यापासून शहाबाई यादव इथपर्यंत या अनुषंगानं तुमचा जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर देत असताना एक त्या अनुषंगानं मला एक प्रसंग आठवतो वीस बावीस वर्षापूर्वी खानापूर तालुका आणि कडेगाव तालुका एकत्रित होते एकशे वीसच्या आसपास गावं होती त्यावेळेस पृथ्वीराज देशमुख बाबा यांचं एक भाषण आठवलं की साठ गावं पश्चिम भाग म्हटली जायची साठ गावं पूर्व भाग म्हटले जायचे ते सांगायचे की एका संस्थेचं निवडणुकामध्ये प्रचार करताना त्यांनी खानापूर तालुक्याच्या पूर्व भागामध्ये सांगितलं की साठ गावामध्ये आम्हीही राजकारण करतो आम्ही पण करतो आमचे विरोधक पण करतात परंतु जे सकारात्मक स्पर्धा आहे त्यामध्ये आमच्या विरोधकांनी शिक्षण संस्था काढली की आम्हाला शिक्षण संस्था काढणं भाग आहे आमच्या विरोधकांनी स साखर कारखाना काढला की आम्हाला साखर कारखाना करणं भाग आहे आम्ही सुतगिरणी काढली की आमच्या विरोधकांना सुतगिरणी काढणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळं सका सकारात्मक राजकारणाची जी प्रवृत्ती आहे त्यातून शेकडो कोटींच्या संस्था उभा राहिल्या खानापूर तालुका एकच पण पश्चिम भागामध्ये एवढ्या संस्था उभा राहिल्या भिल तत्कालीन भिलवडी वांगे मतदारसंघामध्ये आणि त्याचवेळी खानापूर तालुक्याचा जो पूर्व भाग आहे जो खानापूर आठपाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये येतो त्यामध्ये मात्र केवळ सुंदोपसुंदीचं आणि निवडणुकीच्या पुरता जो काही कालखंड आहे महिन्या सव्वा महिन्याचा तेवढ्या पुरतं फक्त वातावरण तापवायचं आणि पुन्हा आपापल्या व्यवसायात्मक राजकारणाकडे जाण्याचं कल आहे पेडेकर चिंग्स काडदरे श्रेया पिकल्स मराठा मसाले आंबा बडक या नामवंत कंपन्यांचे अधिकृत वितरक मिरची व चटणी मसाला एवन क्वालिटी ड्रायफ्रुट करिता एकोणीसशे एकसष्ट पासून सुप्रसिद्ध सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रुट्स नवीन रूपात नवीन जागेत उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये आमचा पत्ता नगरपालिका गाळा क्रमांक सहा शालिमार वॉर्ड शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा या मतदारसंघामध्ये सर्वात महत्वाचा प्रश्न होता तो पाण्याचा ते टेंबूच टेंबूच्या माध्यमातनं अनिल भाऊंनी या ठिकाणी पाणी आणलं पाणी आणल्यानंतर तिथला शेतकरी समृद्ध व्हावा त्यानं वेगवेगळे प्रयोग करून वेगवेगळी पिकं घेतली वेगवेगळे फळबाग केल्या ते जाण्यासाठी दळणवळणाची सोय या ठिकाणी थोडीशी कमजोर होती त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रत्येक गावामध्ये चांगल्या पद्धतीचा रस्ता करण्याचं या ठिकाणी हातात घेतलं आणि ते काम पूर्णत्व रस्ते विकासाची त्यांनी दिली ह्या मतदारसंघामध्ये फक्त सुंदोपसुंदीचं राजकारण होते सकारात्मक राजकारणाचा अभाव आहे आदरणीय सदाभाऊंनी ह्या मतदारसंघात सगळ्या क्षेत्रात अतिशय उत्कृष्टपणे आणि दूरदृष्टी विचारपूर्वक त्यांनी काम केलेलं आहे आता आता विट्याचा विषय धरला जो आता कळेचा मुद्दा झाला टेंबू विटण्याचा तर विट्याचा प्रश्न पाण्याचा प्रश्न हा एकोणीसशे शहाण्णव साली आदरणीय साधभाऊंनी तो मिटवलेला आहे त्यामुळं जर प्रत्येक गावात जर प्रत्येकाला अभिमान असेल पाण्याला म्हणून तर विट्याच्या नागरिकांना सुद्धा त्याचा अभिमान असे असायला फावा की आपल्या पाण्याचा प्रश्न आदरणीय साधभाऊंनी एकोणीसशे शहाण्णव साली मिटवलेला आहे आणि दुसरी गोष्ट भाऊंचं दूरदृष्टीचं राजकारण प्रत्येक क्षेत्रात सगळ्या सगळ्या गोष्टीत हे आज समजा माझ्याबरोबरचे कोण दोघं असतील तर मी आज त्या समजा ते गरीब असतील किंवा त्यांना छोट्याशा उद्योगधंद्यासाठी काय भांडवलावं असेल तर मी आज आदरणीय भाऊनी भाऊच्या विटारबन बँकेमार्फत मी त्यांना लोन देऊ शकतो पन्नास हजार किंवा एक लाख रुपये असं मी केलेलं आहे जर कोण गरजू व्यक्ती असेल त्याला कामाला जरूर असेल त्यांच्या संस्थात्मक जे इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल बँक असेल पतसंस्था असेल महाविद्यालय कॉलेज असेल डी फार्म असेल वेगवेगळ्या संस्था संस्थामार्फत मी त्या एखाद्या दोन किंवा अशा गरजू जो व्यक्ती आहेत त्यांना मी नोकरी किंवा कामसुद्धी देऊ शकतोय अशा बऱ्याच विकासात्मक गोष्टी आदरणीय भाऊंनी केलेल्या आहेत आणि त्यामुळे हा विट्या पासून पूर्ण मतदारसंघात सदाभाऊंच्या दूरदृष्टीचं राजकारण हळूहळू लोकांना समजायला लागले 
मला वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमोद शिरसागर यांच्याकडे जायचं आहे माझा प्रश्न असा आहे की ह्या मतदारसंघामध्ये गोपीचंद पडळकरांनी दोन हजार नऊला निवडणूक लढवली चौदाला लढवली आणि आता लोकसभेची वंचित बहुजन आघाडीच्या चिन्हावरती निवडणूक लढवली आणि ह्या मतदारसंघातून जे लीड मिळालं ते महाराष्ट्रातलं जे वंचित बहुजन आघाडीचे जे मतदारसंघ आहेत किंवा जेवढे जे विधानसभा मतदारसंघ आहेत त्यापैकी हे उच्चांकी होतं तर आता गोपीचंद पडळकर तुमच्या पक्षामध्ये नाही आहेत ते भाजपवासी झालेत तर आता तुमची या ठिकाणी भूमिका कशी असेल किंवा ही आव्हानं तुम्ही कशा पद्धतीने पेला सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा आहे की गोपीचंद पडळकर दोन हजार चौदाला भाजपमधून विधानसभा लढले त्यावेळेला आम्ही त्यांचं काम केलं कारण ते भाजपमध्ये आहेत म्हणून काम नाही केलं आम्ही फक्त एक तो धनगर समाजाचा तरुण आहे बहुजनांचा तरुण आहे म्हणून आम्ही त्याचं काम केलं लोकसभेला वंचित बहुजन आघाडीमधून ते उभा राहिले आणि सर्वात महाराष्ट्रात उच्चांकी मतदान त्यांना पडलं तीन लाख मतं महाराष्ट्र सांगली मतदारसंघातून पडलं ह्याचा अर्थ वंचित बहुजन आघाडीची मतं आणि एवढा उच्चांक जो मताचा आहे तो वंचित बहुजन आघाडीच्या मतांचा उच्चांक मिळाला आहे हे आपण विसरता कामा नये आणि आज ते वंचित बहुजन आघाडीला सोडून बीजेपीमध्ये गेले हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे ऍक्च्युली आता बाळासाहेब आंबेडकर आंबेडकरांनी परवाच्या मुलाखतीत सांगितलंच कि आता ते गेले निवडणुकीचे अगोदर गेले पण निवडणुकी झाल्यानंतर पुन्हा आमच्याकडेच येणार आहेत असं ते म्हणाले तर ते येतील आणि त्यांना बारामती मधून निवडून यावं अशी आमची शुभेच्छा आहे निवडून येतील काय तर आधी आले तर त्यांना शुभेच्छाच आमच्या तुम्ही किती मत मिळवाल ह्या आता गोपीचंद पडळकरांच्या अनुपस्थित तुमच्या पक्षातल्या अनुपस्थित आता माझं तसं गेले त्याच्याबद्दल आमची नाराजी आहेच जायला नाही पाहिजे होतं आणि ते गेले ते ऐन तोंडकशी पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न झाला आणि त्याच्यामुळे आम्हाला उमेदवार निवडताना अर्ज भरताना उशीर झाला त्याच्यामुळे आम्ही थोडस उशिरा मार्गी लागलोय ह्याच्यापूर्वीचे जे काही उमेदवार असतील प्रस्थापित उमेदवार आहेत त्यांनी अगदी जोरात काम चालू केलेलं आहे आमचं आतापासून काम चालू होणार आहे कारण आमचा नवीन उमेदवार आम्हाला शोधायला वेळ लागला परंतु तरी सुद्धा आम्ही जवळजवळ आता गेल्या आत्ता लोकसभेला शहात्तर मतदान आपल्या खानापूर आटपाडी मतदारसंघात मिळालेला आहे लोकसभेला तर आता ह्या वंचित बहुजन आघाडीला आम्ही या विधानसभेला कमीत कमी पन्नास ते साठ हजार मतदान नक्की घेऊ असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे माझा आता पुढचा प्रश्न पत्रकार विजय लाळे यांना आहे युतीमध्ये लहान भाव मोठा भाव हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत आघाडीमध्ये लहान भाव मोठा भाव हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत या मतदारसंघात देखील लहान तालुका मोठा तालुका किंवा लहान भाव मोठा भाव असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत आता देखील आटपाडी तालुक्याचा आमदार हवा अशी मागणी पुढे आली परंतु नंतर ती मागे पडली पंच्याण्णवला आटपाडी तालुक्याला आमदार की होते तर नेमकी ही भावना तेवढी तीव्र आहे का तिथल्या लोकांमध्ये किंवा याकडे तुम्ही कशा पद्धतीने पाहता मुळात एक गोष्ट मला इथं नमूद करावीशी वाटते स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षात सुद्धा आपण पाणी रस्ता आणि वीज ह्या मूलभूत गरजा लोकांना पुरवू शकत नसेल तर इथल्या सगळ्याच राजकारण्यांचं हे अपेक्षा आहे असं मी मानतो म्हणजे त्याला आत्ताचे जबाबदार असतील मागचे जबाबदार असतील परंतु हे योग्य नाही आणि इथून पुढे तर परिस्थिती सुधारावी असं मी अपेक्षा व्यक्त करतो आता प्रश्नाकडे येतो तुमच्या आटपाडीची अस्मिता किंवा आटपाडीच्या नावानं जे राजकारण केलं गेलं आटपाडीचं राजकारण हे केवळ मतापुरतं आणि निवडणुकीपुरतंच बाहेर येतं असं काय येतं असं एक प्रश्न मला लोकांना विचारावा असा वाटतो जे कोण आता आटपाडीची अस्मिता म्हणून समोर येत आहेत त्यांनी गेल्या पाच वर्षात काय केलं किंवा गेल्या एकोणीसशे पंच्याण्णवला तुम्हाला जेव्हा आमदारकी दिली होती आटपाडीला आमदारकी दिली होती त्याच्यानंतरच्या पंधरा वर्षामध्ये वीस वर्षामध्ये आटपाडीनं खानापूर आणि समजा आता नवीन वाढलेल्या तासगाव तालुक्यातल्या गावांच्या लोकांसाठी इथल्या जनतेसाठी नेमका काय केला हा प्रश्न विचारायला नको का तर मला असं वाटतं की अस्मिता वगैरे विषय हे आता बोथट झालेले आहेत दोन हजार चारला तुम्ही काय केलं या सगळ्या दु म्हणजे मतदारसंघातल्या प्रत्येक माणसाला माहिती आहे विधानसभेमध्ये दरवाजा फोडून आज जाणार म्हणून तुम्ही घोषणा केली दरवाजा फुटला आहे का नाही माहीत नाही परंतु आज त्यावेळेला तुमची भूमिका काय होती कुठल्या कुठल्या अंडरस्टँडिंगवर तुम्ही माजी आमदार सदाशिव पाटलांना पाठिंबा दिला हे सगळ्या लोकांना माहिती आहे ना त्यामुळं आता अस्मिता वगैरे ह्या गोष्टीत चालणार नाहीत आता काय करेल आटपाडी तालुका ह्या विधानसभेला आता सुद्धा परिस्थिती अशी आहे की म्हणजे थेट म्हणावं असं वाटतं की जे पैसा देईल त्याच्यामागं लोक जाणार आहेत लोक जाणार की नेते जाणार आहेत 
आणि तिथलं राजकारण किंवा एक आत्ता एकूण परिस्थिती पाहता तिथं सध्या तीन गट अस्तित्वात आहेत बाबर गट आहे स्वतः देशमुखांचा आहे आणि पडळकरांचा आहे आणि उरलेला जो गट आहे तो सदाशिव राव पाटील हे काबीज करण्याचा प्रयत्न करणार बहुतांशी तिथं जे बारके बारके जे गट आहेत हनुमंतराव देशमुख दिगांचे जे गट असेल जयदीप भोसलेंचा नेलकरजी परिसरातला गट असेल वसंतराव गायकवाडांचा शेटपळेच्या परिसरातला गट असेल किंवा आठपडीतला काही गट असेल तर या गटांना स्वतंत्र अस्तित्व असं नाही आहे त्या त्या भागापुरते ते नेतेत आणि त्यांना कोण उचलणार पहिल्यांदा हे आत्ताचे दोन विद्यमान आजी माजींची स्पर्धा आहे ह्याच्यातनंच ते उद्याचं राजकारणाचं गणित किंवा निवडणुकीचं गणित मांडणार आहेत किंवा ते अवलंबून असेल त्या बेटे म्हणजे ती जी बेट आहे ती ती कोण काबीज करणार किंवा ते म्हणतात की कोण उचलणार तुला उचलणार का काबीज करणं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे पण खानापूर आटपाडी आणि विसापूर मी असा तुम्हाला का विचारला की अशी चर्चा आहे की अनिल बाबर यांच्या विरोधात जे उर्वरित जे प्रमुख तीन गट आहेत ते एकत्र येऊ शकतात तसं काही होणार नाही कारण भाजप शिवसेना युती सरकारनं अतिशय चांगलं काम या मतदारसंघात केलेलं आहे आठपाडीमध्ये आठपाडीमध्ये जे सध्या भाजपमध्ये आहेत जे शिवसेनेत आहेत ते युती सरकारच्या सोबत राहतील युती धर्म पाळतील युती धर्म पाळतील मग तुम्ही कसं जिंकाल कारण युती धर्म जर पाळला तर तुम्ही एकटे पडले आम्ही आठपाडी तालुक्यात प्रत्येक पंचायत समिती भाग किंवा जिल्हा परिषद भाग पूर्ण लोकांच्या संपर्कात ग्राउंड लेवलला गेलेलो आहे आदरणीय दादांच्या वैभवदांच्या मार्फत पूर्ण आठपाडी तालुक्यातल्या संपूर्ण गावात दादा पोचलेले आहेत त्या युवकांच्या बद्दल त्यांच्या ज्या समस्या आहेत ज्या कुठल्या काही गोष्टी असतील त्या दादा स्वतःहून तिथं उपस्थित राहून सगळ्या पूर्ण करत येतात भाऊंच्या मार्फत न भाऊ वेगवेगळ्या लोकांशी संपर्क साधून या गोष्टी होत आणि आदरणीय भाऊ म्हटल्याप्रमाणे ह्या दोन हजार एकोणीस चा मैदान भाऊ मारणार म्हणजे मारणारच मैदान मारणार अजून एक मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा की या मतदारसंघात किंवा ही निवड ठरताना म्हणजे आमदारांची एक टर्निंग पॉईंट ठरतो तो विसापूर सर्कलचा ती जी गाव आहे ती त्यांचा कल आता सध्या कुठे असू शकतोय स्पष्ट बोला तुम्ही स्पष्ट बोला पाच वर्षामध्ये तिथल्या लोकांना ज्याने सहकार्य केलं त्यांच्या मागं लोक जातील ह्याबद्दल मला तरी काय शंका वाटत नाही त्यांचं लोकल राजकारण असतं तिथल्या लोकांना गेल्या पाच वर्षात ज्यांनी मदत केली त्यांच्या मागं लोक जाणार निश्चितच भिंगार दिवेसरांना मला प्रश्न विचारायचा आहे की ह्या मतदारसंघातला एक खूप महत्वाचा प्रश्न आहे म्हणजे गलाई व्यावसायिकांचा त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्यांच्याकडे प्रामुख्याने कुणी लक्ष दिलंय आणि भविष्यात त्या पूर्ण करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला पाहिजेत तुम्हाला एक मतदार म्हणून काय वाटते गलाई व्यवसाय हा गेली दोनशे वर्ष हे या भागाला परिसराला लाभलेलं समृद्धीचं देणं आहे जर का गलाई व्यवसाय नसता तर आज ही विस्थापिताचं जे गलाई व्यवसाय नाहीत आटपाडी तालुक्यात ते फारच प्रमाण आहे लाळेसाहेब आपणच दोन तीन वर्षापूर्वी बातमी लावली होती की जवळपास पाचशे कुटुंब उन्हाळ्यामध्ये स्थलांतरित विस्थापित झाली स्थलांतरित झाली माणसांनी विदर्भ मराठवाड्यामध्ये जे शेतकऱ्यांचं आत्महत्याचं प्रमाण आहे त्याच्याहीपेक्षा प्रचंड आत्महत्याचं प्रमाण या परिसरामध्ये बघायला मिळालं असतं परंतु आज या परिसरामध्ये एक ही आत्महत्या शेतकऱ्यांची झालेली नाही उलट पाणी नसतानाही एक्सपोर्ट क्वालिटीची शेती करण्याचं कसं इथल्या शेतकऱ्याने दाखवलं कारण गलाई व्यवसायाचं पाठबळ त्याला होतं आज जो म्हणून काही संस्थात्मक किंवा इतर जत्रा खेतरांपासून कुस्तीपासून ते सहकारी संस्थापर्यंत गावाच्या विकासाचं सांगाल तर स्वागत कामाने असतील मंदिरावरची कळसा असतील किंवा स्मशानभूमीतलं शेड असेल हा सगळा जमिनीवरचा जो विकास आहे तो गलाई व्यावसायिकांच्या माध्यमातून केला जातो आता लाळेसाहेबांनी एक फार मोठा विषय आपणाला कळीचा मुद्दा म्हणून सांगितला की सर्व राजकारण्यांचं म्हणजे इथं पक्षीय अभिनिवेश फारसा उपयोगाला येत नाही गटातटाचं प्रत्येक पॉकेटमध्ये एक एक नेता आहे तो आपलं पॉकेट सांभाळून आहे शेवटच्या पाच सात दिवसामध्ये जे जे म्हणून संबंधित गटाचे किंवा एखाद्या बेटमधले नेते भूमिका जाहीर करतील ती भूमिका ज्याच्याकडे जास्त संख्येनं नेत्यांचा समूह उपलब्ध होईल तो विनर होतो हीच इथली इथं 
दुर्दैवाची गोष्ट अशी की परफॉर्मन्स ऑडिट कुठल्याही नेत्याबद्दल होत नाही म्हणून पारंपरिक लढती पुन्हा तो शब्द मी आत्ता वापरतो की पारंपरिक लढतीच होत असतात परफॉर्मन्स ऑडिट पाच वर्षामध्ये या या क्षेत्राशी निगडीत मी हे काम करू शकलो पोटेन्शियल फार मोठं आहे परंतु सेफ झोनमध्ये खेळण्याचा विनिंग कॅपॅसिटी असणाऱ्या नेते मंडळींचा प्रयत्न होतो आहे त्यामुळं मग टेंबूच योजना एक वापरला जातो जातो मुद्दा त्याचबरोबर संस्थात्मक विकास हा दुसऱ्या बाजूनं मुद्दा वापरला जातो इथं जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक सुंदर असं फॉरेस्टचं क्षेत्र इथं आहे पर्याव पर्यावरण विकास जर का इथला झाला प्रत्येक घाटबात्यावरती जो असणारा प्रत्येक डोंगरावरती जर का वृक्ष लागवड कमी पा पाण्याची जर का झाली तर आपण महाराष्ट्रामधला एक आयडॉल प्रोजेक्ट इथं उभा राहू शकतो साहित्य क्षेत्राला जर का चांगल्या पद्धतीनं पाठबळ दिलं तर ते पोटेन्शियल फार मोठ्या प्रमाणात आहे क्रीडा क्षेत्राला पाठबळ दिलं तर ते पोटेन्शियल फार मोठं आहे तुमच्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये काम करणाऱ्या अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जर का इथं पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर त्याचंही पोटेन्शियल आत्ता जो म्हणून काही विकास होतो आहे तो फक्त एकतर व्यक्तिगत त्या विद्यार्थ्यांनी त्या त्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या त्यांनी केलेला आहे किंवा त्या विकासाचा केंद्रबिंदू हा गलाय व्यवसाय आहे म्हणजे सर्वसमावेशक या ठिकाणी विकास होत नाही सुनील सुतार सरांना मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही आता प्रहारच्या माध्यमातून अनेक आंदोलनं केली कडकनाथचा असेल किंवा या अगोदर देखील बरीचशी आंदोलनं केली तर ह्या मतदारसंघात असा एक आरोप होतो की म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगचं राजकारण होतं तर या आरोपात तथ्य आहे का आणि असेल तर ते कशा पद्धतीने होतं शंभर टक्के तथ्य आहे यामध्ये विट्याचं राजकारण बघितलं तर विट्याचं राजकारणामध्ये अनिल बाबरांनी कायम विट्याच्या राजकारणावर सदाभावांना झुकतं माप दिलेलं आहे म्हणजे जे काय जो काय विरोध करायचा तो आपला गट टिकवण्यासाठी विरोध करायचा विट्यातल्या लोकांना काय त्रास होतो म्हणजे जी विट्यातल्या लोकांना जी दहशत जाणवती काय जाणवती ही इलेक्शनपुरतीच जाणवती त्यानंतर कधी ती दहशत मोडण्याचा कधी प्रयत्न होत नाही किंवा गेल्या पाच वर्षात अनिल बाबरांनी एकही विटा नगरपालिकेची आढावा बैठक घेतली नाही आणि ह्याच्या आधी पण पंधरा वर्षात कधी जेवढ्या जेवढ्या वेळ होते तेव्हा कधीही त्यांनी विट्याच्या नगरपालिकेची आढावा बैठक कधी घेतलेली नाही तसंच सदाभाऊसुद्धा जर का ब पंचायत समिती वगैरे असतात तर पंचायत समितीमध्ये ज्या ताकदीनं ते स्वतःसाठी लढतात म्हणजे आमदारकीचे वेळ जे स्वतःसाठी लढतात त्या ताकदीनं ते पंचायत समिती जिल्हा परिषदेत लढत नाहीत असंच कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आलं आहे लोकांच्या हे लक्षात आलेलं आहे की ह्यांच्या दोघांचं हे मिली बघत आहे आणि त्याच्यामुळे लोकं ह्यांना पूर्ण ओळखून आहेत त्याच्यामुळे लोक हे लोकसुद्धा सोयीची भूमिका घेत आहेत आता म्हणजे राजकारणीच घेतात असं काही नाही लोकांनी घ्यावून का घेऊन या असा विषय आहे तो कारण याच्याबद्दल जर का सदाशिव पाटलांनी सुद्धा बऱ्याच मागची दोन रा दोन इलेक्शनं ही फक्त त्या नागेवाडी कारखान्याच्या जोरावर म्हणजे हे केली म्हणजे इलेक्शन आला की तो नागेवाडी कारखाना हा डिजिटलवर असायचा अशा पद्धतीचं होतं पण सदाशिव पाटील हे कधीच नागेवाडी कारखाना चालू करावा किंवा सभासदांचा होण्यासाठी प्रयत्न करावा ह्यासाठी त्यांनी कधी प्रयत्न केलेला नाही म्हणजे अशा वेगवेगळ्या भूमिका प्रत्येकाच्या आहेत आणि सदाशिव पाटील आता जर जे काँग्रेसचे विरोधक म्हणून होते म्हणजे सत्ताधारी याचे विरोधक होते ते शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर कधी आज रस्त्यावर आलेले दिसले नाहीत ह्या पाच वर्षात कधी बाबा रस्त्यावर आलेत ते आणि शेतकऱ्यांची विरुद्ध आंदोलन मांडत आहेत असं कधी कुठं काय दिसलेलं नाही म्हणजे ह्यांचं हे मिली बघत आहे म्हणजे ह्याच्यामधलं आणि तुम्ही जे म्हणता ना आठपाडीचा विषय ह्याचा आठपाडीची सुद्धा म्हणजे नेत्यांच्या सगळ्या सेटलमेंट आहेत भाजपमध्ये जाणाऱ्या नेत्यांचं जर का प्रमाण बघितलं तर त्यामध्ये जर का त्यांच्या संस्थेचे आणि ह्यांच्या अडचणी आहेत अशीच लोकं पहिल्यांदा उठून भाजपमध्ये गेलेले आहेत आणि त्या भाजपमध्ये जाऊन आपल्याला स्वतःला सेफ करण्याचा प्र प्रयत्न आहे सगळ्या नेत्यांचा यांना कुठल्याही प्रकारे हे करायचं नाही आहे लोकांना बाबा लोकांच्या प्रश्नासाठी हे गेलेत असा कुठलाही विषय ह्यांचा झालेला नाही हा संपूर्ण विषय हा स्वतः वैयक्तिक स्वार्थासाठी हा जो चाललेला आहे नेत्यांचा असेल गोपीचंद पडळकरांचं जर का जर बघितलं तर गोपीचंद पडळकर हे फक्त धनगर आरक्षण ह्या विषयात पुढं आले धनगर आरक्षण मिळवून देतो आणि धनगर आरक्षण मिळवून घेत असताना त्यांना जर धनगर आरक्षण मिळालं असं वाटलं असेल तर ते मग भाजपला सोडून काप वंचितमध्ये गेले आणि वंचितमध्ये गेल्यावर असं त्यांना काय कळलं की काय नवीन सरकारनं दिलं म्हणून परत भाजपमध्ये गेले म्हणजे हे सगळं सोयीचं राजकारण आहे हे म्हणजे लोकांची सुद्धा ह्यामध्ये फार मोठा फार मोठा विश्वासघात झालेला आहे म्हणजे हा विषय लोकांच्या सुद्धा लोकांनी लोकांच्या फार लक्षात आलेला आहे याच्यामुळं लोकांना ह्याच्यामुळं आता 
कोणत्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवावा कोणत्या नेतृत्वाच्या मागावर जावं ही संभ्रम अवस्था आहे लोकांच्या मध्ये आता सध्या सोयीच्या राजकारणाबद्दल त्यांनी जे आरोप केले त्याबद्दल काय नाही नाही प्राप्त प्रचनुसार जे भवनी राजकारण केले ते असं आता प्रत्येकाचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या दृष्टीनं त्यांचं मतीने मांडलं पण अशी वस्तुस्थिती अजिबात नाही भाऊ असू दे ज्या भाऊनी प्रत्येक गोष्टी जे लक्ष घातले म्हणजे सामाजिक गोष्टी असू दे राजकारण असू दे कुठल्याही गोष्टीत असू त्या भाऊनी प्रामाणिकपणे त्या त्यावेळेस योग्य भूमिका घेऊन त्यांनी केलेल्या पुढे तुम्ही काय सांगा मिली भगत वगैरे अजिबात काही नाही आमचे आदरणीय अनिल भाऊ प्रत्येक निवडणूक ताकदीने लढतात मागच्या दोन तीन नगरपालिकेच्या निवडणुका तुम्ही पाहिल्या असतील तर थेट अनिल भाऊंनी इथं विटा नगरपाल परिषदेच्या न लढवलेल्या आहेत आणि त्या अत्यंत ताकदीनं त्यामध्ये काही ठिकाणी पराभव आला असेल पण मिली भगत वगैरे काही नाही आणि त्याबरोबर आणखी एक मुद्दा मला बोलायचा आमच्या मित्रांनी मग सांगितलं की मैदान मारणार त्याबद्दल मला वाटतं तुमच्या चॅनेलच्या माध्यमातूनच त्यांनी सांगितलं होतं की मैदान मारणार आणि त्यांनी एक ध्येय सांगितलं होतं त्यांचं की बाबरांना पराभूत करणं हे आमचं ध्येय आहे हे असं काही आमचं ध्येय नाही आमच्या आदरणीय अनिल भाऊ बाबर यांचं एकच ध्येय आहे ते म्हणजे मैदान भिजवणार या मतदारसंघातलं गाव ना गाव डोंगर असेल घाटमाता असेल सर्व टेंबूच्या पाण्याने भिजवणे हे ध्येय आहे आणि त्यासाठी ते त्यांना काय आमदार होणं खूप मोठी गोष्ट नाही तीन वेळा आमदार झालेले आहेत ते आणि यंदा येते प्रचंड मताने आमदार होणार याबद्दल शंका नाही ह्यांच्याकडे घेतो पुन्हा ह्याबद्दल काय सांगतील तुमचे आमदार म्हटले की मैदान मारणार म्हणजे मारणार यांचं म्हणणं आहे की मैदान आम्ही भिजवणार म्हणजे पुन्हा एकदा टेंबूच्या भोवती भाऊने जे वाक्य त्याने बोलले मैदान मारणार म्हणजे मारणार त्याच्या मागं फार पार्श्वभूमी आहे ते हळूहळू लक्षात येईल ते नऊ दहा तारखेनंतरही लक्षात येईल त्यांनी कशा पद्धतीनं सगळ्या हे जे बोलतेत आरोप करतेत की चार वर्ष कुठे होते का होते अंतर्गत सगळ्या गोष्टी सगळ्या लोकांना ते भेटत होते सगळ्या राजकारण म्हणजे असं सोपं नाही की कोणाला बे सगळे लोक हुशार झाले आहेत त्यामुळं भवनचे जे राजकीय दृष्ट्या जे निर्णय आहेत आणि जे त्यांची भूमिका आहे ते नऊ दहा तारखेनंतर हळूहळू लोकांच्या लक्षात लोकांच्या हळूहळू लक्षात येईल बरोबर तुम्ही पूर्ण करा विटा नगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये आमदारांचे चिरंजीव अमोल बाबर निवडून आले गेल्या तीन वर्षात त्यांनी एक आवाज उठवलेला दाखवा कुठला विषय आणि कुठला विषय त्यांनी पुढे केला हा विषय कुठलाही त्यांनी कुठलाही मांडलेला नाही आहे कुठला विषय आणि हे पूर्ण हे काय आहे म्हणजे हे तडजोड नाही तर काय लोकांनी तुम्हाला कशासाठी विरोधक म्हणून नेमणूक दिलं तुमच्या आज तुमच्या आज उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी तुम्ही घरचा उभा केला त्या लोकांनी लोकांनी विरोध करून लोकांनी मतं दिलेली आहेत तुम्ही काय काय भूमिका मांडली विरोधक म्हणून नगरपालिकेच्या विरोधात नगरपालिकेचे स प्रश्न संपले का नगरपालिकेचे प्रश्न सगळे संपले तर असं जर असेल तर तसं पण सांगा ना की नगरपालिकेत काहीच नाही आता की लोकांना सर्व काहीच फार चांगली सुविधा मिळते इथं आणि लोकांची कुठलीही अडचण नाही असं आहे ना मग हे सेटलमेंट नाही तर काही आहे कोणता विषय कुठलाच नाही ना आणि सदाशिव पाटल्यांनी पण कोणत्या ह्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध ह्याच्याबद्दल कोणता विषय घेतला शेतकऱ्यांच्या ज्या कर्जमाफीचा विषय असेल शेतकऱ्यांच्या विम्याचा विषय असेल काँग्रेस म्हणून किंवा अपक्ष म्हणून हे काय त्यांनी आज काय भूमिका मांडली तर कुठलीही भूमिका मांडलेली दिसत नाही एकामेकाला ही सोयीचं राजकारण मला पुढच्या मुद्द्याकडे जायचं आहे की आता तुमचा पक्ष पहिल्यांदा निवडणूक लढवतोय तर तुमचा पक्ष समजा जर सत्तेवर आला किंवा तुमचा इथे जर आमदार झाला तर तुमच्या काय संकल्पना असेल किंवा काय ब्लू प्रिंट असेल कसं आहे आतापर्यंत जे 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 आमदार झाले या आपल्या मतदारसंघामध्ये मग ते राजेंद्रांना देशमुख असतील अनिल भाऊ असतील सदाभाऊ असतील हे आता मग असे लाळेसाहेब म्हटल्याप्रमाणे टेंबू आणि रस्ते टेंबू आणि रस्ते ह्याच्या पाठीमागेच राजकारण त्यांचं फिरतंय ह्याच्या पलीकडे काय मुद्दे आहेत हे त्यांच्या लक्षातच नाही आहे आज मला सांगा ह्या मतदारसंघामध्ये अनेक अडचणी आहेत महत्वाचा म्हणजे शिक्षणाचा प्रश्न असा आहे ज्वलंत प्रश्न आहे खाजगी शासन मान्य जो जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत ह्या बंद पडायला लागल्यात आणि त्यातले विद्यार्थी खाजगी शाळेत जायला लागले त्यात सदाभावनी एक दोन तीन शाळा ओपन केल्यात त्यातून सुद्धा भरमसाठ डोनेशन घेतलं जातंय आता मला पाठीमागच एक चार दिवसापूर्वी मला माझ्या एका मित्रानं सांगितलं की अगदी ते कट्टर सदाभाऊंचे कार्यकर्ते होते ते मला वाटतं प्रत्येक इलेक्शनला त्यांना काय फंडिंग वगैरे कर करायचे परंतु त्यांची मुलगी तिथं त्यांच्या शाळेत असताना दोन लाख डोनेशन त्यांनी सांगितलं थोडे बहुत कमी करा म्हटले तर नाही म्हटले तुम्हाला तेवढं भरायला लागते तर ठीक आहे म्हटले मग लईत लईत तुम्हाला म्हटले एक चार पाच टक्के कमी करू शकतो तर ते म्हटले तेवढं तरी कशाला कमी करताय सगळंच घ्या की मला काय केवढं काय कमी नाही 
सगळंच देतो सगळंच दिले आज ते त्यांच्याकडे नाही आहेत अशी परिस्थिती आहे म्हणजे आज सग प्राथमिक शिक्षण हे सर्वांना मोफत मिळणं गरजेचं आहे असं असताना सुद्धा हे दोन्ही आमदार तिन्ही आमदार म्हणजे आजी माझे आमदार यांनी कुठलाही प्रयत्न केलेला दिसत नाही आणि दुसरी गोष्ट आमच्या वंचित बहुजन आघाडीचा असा अजेंडा असणार आहे की सर्वांना मोफत शिक्षण प्राथमिक शिक्षण मोफत दिलं जाईल आणि सक्तीचं दिलं जाईल ही आमची ग्वाही आहे त्याचप्रमाणे टेंबू आणि रस्ते ह्याच्या व्यतिरिक्त आणि जे मूलभूत गरज आहेत मूलभूत प्रश्न आहेत सर्वसामान्य जनतेच्या हा ह्या सगळ्या प्रयत्न पूर्वक सोडवण्याचा प्रयत्न करू सर्वसामान्य रोजगार सर्वसामान्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहे त्याचबरोबर हे जे धनगर आरक्षणाचे मुद्दे मांडले जातात आणि परवाच एक क्लिप आलेली आहे की मोदींनी सरळ सरळ मोदी धनगर आरक्षणाला वाटण्याच्या आक्षेपात दाखवलेल्या आहेत काय त्याच्यामुळे भाजप धनगर आरक्षण देणार नाही ही काळ्या दगडावरची पांढरीश आहे आणि धनगरांना आरक्षण किंवा कोणत्याही बहुजन समाजाला जर आरक्षण मिळवून द्यायचं असेल आरक्षण मिळवायचं असेल तर वंचित बहुजन आघाडीशिवाय पर्याय नाही केवढं मी शिवाय त्यांनी शिक्षणाचा जो म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा जो मुद्दा उपस्थित केला जिल्हा परिषदेचं उपाध्यक्षपद आता तुमच्याकडे त्याबद्दल बोला आणि त्यानंतर तुमची विजन अगदी थोडक्यात सांगा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास वया बाबर यांच्या माध्यमातनं या तालुक्यातल्या जिल्हा परिषदे शाळा एकदम चांगल्या डिजिटल शाळा म्हणून जिल्ह्यात ओळख आहे आय एस ओ मानांकन झालेल्या जिल्ह्यातील सर्वात जास्त शाळा या खानापूर तालुक्यातल्या आहेत अतिशय चांगल्या प्रकारे ते काम चालू आहे आणि काही ठिकाणी शाळा नादुरुस्त झालेल्या होत्या या अगोदर त्या सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं करून घेतलेल्या आहेत आणि चांगलं त्यामध्ये दिसून येत आहे तुमची विजन थोडक्यात सांगा आमदार झाल्यानंतर पुढच्या पाच वर्षातले या मतदारसंघामध्ये जे छोटे छोटे रस्ते होते ते त्यांचं रुपांतर मोठ्या रस्त्यामध्ये केलेलं आहे उदाहरणार्थ इतर जिल्हा मार्ग जे होते त्यांचं रुपांतर राज्य मार्गात केलेलं आहे राज्य मार्गांचं रुपांतर स्टेट हायवेमध्ये झालेलं आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कामं झालेली आहेत आणि इथून पुढच्या काळात भाऊंचं महत्वाचं म्हणजे जे ज्यातून सर्वसामान्य शेतकरी जे बाहेर जातात जे गलाई व्यवसायानिमित्त बाहेर गेलेले आहेत त्यांनी गावाकडे पुन्हा यावं इथंच या ठिकाणी गावात आपल्या राहावं आणि चांगल्या पद्धतीनं त्यांचं या ठिकाणी ते स्थायिक व्हावेत म्हणून टेंबूचा पाण्याचा प्रश्न सर्वात महत्वाचा प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक तलावामध्ये पाणी पोचवणं मग ते छोटे छोटे पाट असतील प्रत्येक गावातील आता काही ठिकाणी राहिलेले आहेत ते पोचवणं सहावा टप्पा पूर्ण करणं आणि या विट्याच्या बद्दल मग अशी आमच्या मित्रांनी बोलले विट्यामध्ये बत्तीस कोटीची आता सुधारित पाणी पुरवठा योजना या ठिकाणी मंजूर झालेली आहे त्याचं कामही चालू आहे त्यासाठी आमदार अनिल भाऊ बाबर यांनी विधानसभेमध्ये लक्षवेधी प्रश्न मांडला होता आणि तो सोडवलाही आहे युती सरकारनं या विट्यासाठी भरपूर निधी दिलेला आहे मग तो खासदार संजय काका पाटील यांच्या माध्यमातनं असते चंद्रकांत दादा पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून असेल विटा नगर परिषदेसाठी खूप निधी आलेला आहे हे त्यांनी मान्य काय विजन सांगाल तुमचे भविष्यात आमचे मित्र म्हणले भरत पवार की विट्यासाठी निधी आलेला आहे लक्षवेधी जो प्रश्न आमदार साहेबांनी जो मांडला त्याच्या माहिती घ्या त्याच्या अगोदर नगरपालिकेचा ठराव शासनाच्या शासनापर्यंत गेलेला होता आणि तो नगरपालिकेचा ठराव आणि शासनाला कागदपत्राची पूर्तता केल्यानंतर आमदार साहेबांनी लक्षवेधी ठराव लक्षवेधी म्हणजे मत मांडलेला आहे ह्याच्यात त्यामुळं विटा नगरपालिकेचा पाण्याचा प्रश्न हा विटा नगरपालिकेनं ठराव मंजूर करून शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर मग अनिल भाऊने मांडलेला आहे अनिल भाऊंच्या मांडण्यामुळं बारा कोटी काही तेरा कोटी तेहत्तीस बत्तीस कोटी तेहत्तीस कोटी काही निधी आलेला नाही आणि दुसरी गोष्ट युती सरकारचा विषय नगरपालिकेत स्वायत्तच संस्था आहे शेवटी युती सरकार म्हणजे कुठल्या नगरपालिकेला निधी द्यायचा नुसतं असं काही नियम नसते हे काय आता म्हणजे थोडक्यात ते हुकुमशाहीकडे वाटचाल भाजप शिवसेनेची असं काही नसतं निवडून आलेली जनतेनं निवडून दिलेली चोवीस पैकी बावीस नगर चोवीस पैकी बावीस नगरसेवक निवडून आले ते जनतेनं दिलेले आहेत आणि युती सरकार म्हणजे सरकार मायबाप असते सरकार म्हणजे तिथे हुकुमशाही करा बसलेलं नसतं सरकारने ज्या स्वायत्त संस्था आता आमचं पुढील विजन असं आहे की प्राथमिक शिक्षणपासून सगळ्या झालेलं आता इंजिनिअरिंग कॉलेज झालेलं आहे डी फार्मासी झालेलं आहे आता पुढं आदरणीय भाऊंच्या जे आमदार होणार आहेत त्यांच्यानंतर त्यांचं विजन असं आहे की आटपाडे तालुक्यात एम आय डी सी भाग असू दे आता एक विट्यात किंवा आपल्या तालुक्यात मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल 
ऍग्रीकल्चर कॉलेज आणि लॉ कॉलेज सुद्धा नियोजन चालू आहे अशा वेगवेगळ्या जे आता आमचे मित्र वंचितागडे जे बोलले की डोनेशन वगैरे तर हे पहिल्यांदा तुम्ही एक लक्षात घ्या की तू जिल्हा परिषदेच्या शाळेंची अवस्था अशी काय आणि लोकांना असं काय वाटलं आणि शेवट सीबीएसई जो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा पॅटर्न आहे त्यांच्या त्या फी संदर्भात जो क्रायटेरिया असतो त्या पद्धतीनं त्या विद्यार्थ्यांना त्या पालकांना तेवढं द्यावं लागतं त्यामुळे ते राजकारण आणि संस्था हा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यात गप्पल करणारच आहेत आणि भावनच्या विकासात्मक दृष्टीनं सगळ्या इथून पुढं मतदार संघात पाणी सुद्धा राहिलेले टेंबोळी न जो आहे ते सुद्धा भावनच्या काळातच आमदार झाल्यानंतर येईल दुसरी गोष्ट की शेतीला हमी भाव मिळण्यासाठी ज्या बाजारपेठी विट्यासारख्या गावात आज सगळ्या शेतीच्या मालांना बाजारभाव जो मार्केट आहे ते विट्यातच आहे ते उपलब्ध होईल युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होईल आणि भविष्यात एक सकारात्मक आणि चांगला अनुकूल वातावरण भावून जात अगदी थोडक्यात पूर्ण माझे मित्र बालचंद्रन सांगितलं की भाजप शिवसेना सरकारचं हुकुमशाहीच्या दिशेने वाटचाल लोकसभेच्या अगोदर चार वर्ष तुम्हाला हुकुमशाही वाटलं नाही त्यांच्याकडून निधी घेत त्यांच्याकडून तुम्हाला निधी घेताना तुम्ही एकोणीसशे एकोणीसशे शहाण्णव ला पाणी आणलं हे सांगितलं तत्कालीन 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 ग्रामविकास मंत्री हा जनतेचा पैसा आहे तत्कालीन सरकारनं ग्रामविकास मंत्री युती सरकारनं या विट्याचा पाणी प्रश्न अगोदरी जो गोगाव योजनेचा जो होता तोही सोडवलेला आहे त्यांना नवीन मुद्द्यांकडे जायचं आहे भिंगार दिवे तुम्ही भिंगार दिवे सर तुम्ही मला सांगा की ह्या मतदारसंघातले शिक्षणाचा जो प्रश्न असेल रोजगाराचा असेल इंडस्ट्रियल एरियाचा असेल हे कार्ड किंवा हा ग्राफ कसा आहे सध्या किंवा कसा असायला पाहिजे भविष्यामध्ये गतीवर ज्या प्रमाण जगस्वार होत आहे त्या मानानं हा जो ग्राफ आहे आणि त्याची जी गती आहे ती गती फारच कमी आहे आज ही एकमेव गलाय व्यवसाय सोडला तर कुठल्याही संधी आणि कुठलंही क्षेत्र या परिसरामध्ये विकसित झालेलं नाही निवडणुका हा केवळ महिन्याभराचा इव्हेंट म्हणून स्वतः उमेदवार सुद्धा त्याच पद्धतीनं त्याच अनुषंगानं त्या गोष्टीकडे बघतायत परंतु सांगली विधानसभेच्या निवडणुका ह्या फार महत्त्वाच्या निवडणुका आहेत कारण राष्ट्राला सामर्थ्यशाली बनवण्याचं काम महाराष्ट्र करतो कारण सर्व क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र हा देशामध्ये अग्रेसर राहिलेला आहे आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब आणि वसंतदादा पाटील हे जिल्ह्याचे सुपुत्र असल्यामुळं आणि सर्वाधिक काळ त्यांनी राज्याचं नेतृत्व केल्यामुळं एक दिशादर्शक म्हणून सांगली जिल्हा अख्ख्या जगामध्ये ओळखला जातो आणि त्या दृष्टीनं तर त्या अनुषंगानं आपल्या खानापूर आटपाडी विसापूर सर्कल या परिसराची जी का प्रगति है ती प्रगति अत्यल्प है आज कुछ कुछ वालवे तालुका पोचले कि सा, सांगली शहर पोचले आवर्जुन आगाशीज मैं अपना संगित कि सर्व क्षेत्र इतक जबरदस्त पोटेन्शियल यह परिराज है पर्यावरणाच संगित तुम्हारा हाँ विटा शहरा मधे दोन राज्य महामार्ग है या टोकापसन मजे विट्यापासून ते आटपाडीपर्यंत सर्व गावं जास्तीत जास्त गावं तुमच्या माहुलीपासून तासगावपर्यंतचे सर्व गावं ही राज्य महामार्गाला जोडलेली आहे हे तर फक्त हवाई विमानसेवा आणि रेल्वेसेवा नाही एवढंच आहे परंतु राज्य महामार्गाच्या रूपानं सर्व गावं जोडलेली आहेत रूप प्रगती झाली नाही तुम्ही हे जे आहेत पायाभूत सुविधाचे प्रश्न असतील शिक्षण आरोग्य इंडस्ट्रियल एरिया रोजगार वगैरे ह्याबद्दल आत्ताची सध्याची कामगिरी कशी अगदी थोडक्यात सांगा भविष्यात काय उपाययोजना व्हायला पाहिजेत ह्या सरकारची मुळात ह्या सरकारचीच कामगिरी अत्यंत वाईट कामगिरी आहे या सरकारची 
त्याचं एक पारंगणं विटा आणि खानापूर तालुका जर का बघितला विटा हा मूळ हा पावरलूमवर चालणारा कापड उद्योगावर चालणारा फार मोठं मार्केट विट्यामध्ये होतं ते गेले तीन वर्ष झालं पूर्ण झोपलेलं आहे मार्केट त्याबाबत कोणताही प्रकारचं हे नाही सगळ्या सुदगिरण्यांची परिस्थिती अशी आहे की सुदगिरण्या हा ज्या काही लोकांनी चालवायचा आता प्रयत्न केलेला आहे ज्यांच्या बंद आहे त्याचा विषय नाही पण ज्यांच्या चालवायच्या जे चालू आहेत त्यासुद्धा आता ते लोकं चालवू शकत नाहीत कारण रोज त्या किलोमागे आठ आणि दहा रुपये त्यांचा तोट्यानं चालवाय चालवायला पाहिजे अशा पद्धतीने आहे मग तसंच बघा आता कांद्याचा जरी विषय बघितला तर कांद्याचा विषय सुद्धा आज कसा आहे तर कांद्याचा दर वाढायला लागला की शेतकऱ्याला जी अडवणूक केली जाते त्या शेतकऱ्यावर गुन्हे दाखल झाले व्हायला लागलेत की जो त्याचा स्टॉक करेल किंवा विकायच्या ह्याच्यामध्ये तसं विट्याच्या बाबतीत सुद्धा विट्याच्या आरोग्यसेवा जर बघितलं तर सरकारी दवाखान्यातले डॉक्टर्स वगैरे आरोग्यसेवा योग्य देत आहेत अशा प्रकारचे नाही नुकत्याच मध्ये घटना घडत आहेत आणि हे राज्य करते सरकारी डॉक्टरांना पाठीशी घालत आहेत म्हणजे जे देत नाहीत असा विषय म्हणजे त्याच्यावर कोण देणार नाही विट्याचा जर विषय बघितला तर विट्याचा रिंग रोड व्हावा एवढ्या आता मित्रांनो जर आम्ही करेक्शन करतो राज्य नाही राष्ट्रीय महामार्ग आलेले आहेत आपल्याला हे राष्ट्रीय महामार्ग झालेले आहेत एकशे सासष्ट ही आणि आणि ह्या राष्ट्रीय महामार्ग विट्याला जोडत असताना विट्याचा रिंग रोड एवढा मंजूर झालेला आहे त्या रिंग रोडनं का रस्ता केला जात नाही कोणतंही दोन्ही आजी माजी आमदार ह्यावर का बोलत नाहीत का ह्यांना विट्याचा विकास नको आहे का 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 ह्याच्यामध्ये काय अडचण आहे ह्या विकासाच्या दृष्टीनं कुणाला काही देणं घेणंच नाही असा विषय आहे म्हणजे या दोन्ही यांचं काय मोठा नाही आणि राजकीय आणि दुसरा गोष्ट असा कशी आहे की मोठे मोठी कामं काढणे मोठी मोठी टेंडर काढणे मोठी मोठी करणे ही सरकारचं धोरण चालू आहे ह्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या कामं छोटी छोटे छोट्या मूलभूत सुविधा ह्याच्याकडे ह्या सरकारचं दुर्लक्ष आहे असं दिसतो म्हणजे आज टेंबूची सुद्धा जर का तुम्ही टेंडरची जर का व्याप्ती बघितली तर ते करोडात आहे दोनशे कोटी जण तीनशे कोटी जण म्हणजे मोठ्याला मोठा करण्याचा उद्देश ह्या सरकारचा आणि ह्या इथल्या आणि त्याला सपोर्ट करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा असा दिसतोय म्हणजे सामान्य माणूस हा गरीबाचा गरीबच व्हायला लागलाय तो सुधारण्याचा आजकाल कुठेही दिसत नाहीये असे फार वाढत चाललेले आहेत नगरपालिके अंतर्गत जो आता सुतार साहेबांनी जो मुद्दा मांडला की रिंग रोड विकसित होत नाही तर ते आता जो कराड रोडचे खानापूर रस्ता जो आहे हा जो राष्ट्रीय महामार्ग आहे ना राष्ट्रीय मार्ग आहे तो रिंग रोड करून नगरपालिकेनं असा प्रस्ताव टी पी टाऊन प्लॅनिंगला दिलेला होता पण त्यांनी ते पी डब्ल्यू डीच्या अधिकाऱ्याने आम्हाला सांगितलं म्हणजे नगरपालिकेत असताना तर ते रिंग रोड विकसित करताना जागेची कॉस्ट म्हणजे भूसंपादन जागा जमीन भूसंपादन करणे डेव्हलप करणे असा टोटल खर्च काहीतरी सहाशे कोटी येत होता आणि हा असा सरळ रोड गेला इथून तर तो दोनशे कोटीत होते त्यामुळे शासनानं ते रिंग रोड विकसित म्हणजे खर्च जास्त होतोय म्हणून हाया असा मार्ग काढला हा रिंग रोड असा रिंग म्हणजे जो राष्ट्रीय महामार्ग येणार आहे तो रिंग रोड मार्फत असा बाहेरून गावाचा जे असा नगरपालिकेनं प्रस्ताव दिलेला होता पण ते जास्त बजेट जातो त्याच्यामुळं हा हे केलं अगदी थोडक्यात संपूर्ण त्यांनी आता सांगितलं की रिंग रोड असा असा काय टेक्निकल त्यांनी प्रॉब्लेम सांगितला पण गेल्या तीन ते चार नगर परिषदेच्या निवडणुकाच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी रिंग रोड करणार हा मुद्दा त्यांनी घातलेला होता मला वाटतं पहिल्या का दुसऱ्याच लाईनमध्ये ते असायचं ते कुठे गेलं आणि दुसरी एक गोष्ट सुसज्ज नाट्यगृह बांधणार आमदार अनिल भाऊ बाबर यांनी आठपारीमध्ये गदी माडगुळकर यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त तेरा कोटीचं नाट्यगृह मंजूर केलंय त्याची निविदा सुद्धा निघालेली आहे विट्यात बांधायला तुम्ही तुमचं ते धोरण होतं ना तुमचे ते तुम्ही जाहीरनाम्यामध्ये तुमचं होत तुम्ही ते करा तुम्ही ते असं बोला ना तुम्ही आमच्या रस्त्यांना बिल्डिंग वर तुम्ही इथं युनिव्हर्सिटी देत नाही मला विजय सरांकडे जायचं आहे विजय सर तुम्ही पत्रकारितेच्या माध्यमातून सगळीकडे फिरत असता सध्या मतदारसंघाच्या मनात चाललंय काय मतदार एका बाजूला आहेत आणि राजकारणी एका बाजूला आहेत अशी स्थिती आहे सध्या त्यामुळे मतदारसंघाचा म्हणजे एकूण असा मानसिकता लक्षात येत नाही तरी पण बऱ्यापैकी कल जो आहे तो विद्यमान सत्ताधारांना अनुकूल आहे असं दिसतंय त्यांनी सांगितलं नऊ दहा तारखेनंतर पत्ते उलगडणार आहेत तर ते पत्ते उलगडले तर काय चेंज होईल का मला नाही वाटत पत्ते उलगडणार म्हणजे असं काही नाही डायरेक्ट भाऊ आणि दादांचा संपर्क थेट खानापूर तालुका असेल आठपड तालुका असेल किंवा विसापूर सर्कल असेल पूर्ण आता म्हणजे कुठल्या नेत्याने माझ्या मागे एवढं माणसं आहेत तेवढं माणसं माहिती आहे असं काय बोलायचं नाही संपर्क टोटल खाली ग्राउंड लेवलला चालू आहे त्या अनुषंगाने मी बोललो ग्राउंड लेवल एकच मिनटं मगाचा जो मुद्दा माझा पूर्ण राहिला आठपडीच्या अस्मितेसंदर्भातला आजही उमेदवारी अर्ज माघारी घ्यायला अजून मला वाटतं बहात्तर तासांच्या वर अवधी आहे आजही चार उमेदवार बहुजन आघाडीचं बहुजन वंचित आघाडीचा एक जण आहे 
अपक्ष जे तीन मैं वाटते हैं तो यहाँ एक को पाठिबा देन तुम्हारा जे का राजण साध्य कराए तो होते का अन तुम्हार स्मृति की जी का इच्छा है आटपाड़कर समझा तुम्हें अस्तित्व आने ताकत ती तुम्हारा लवाय है तो एकदा लवन बगा जो को उम्मेदवार अपक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी दुमाण कर आज उम्मेदवार अर्ज मगर घे पूर्वी चार उम्मेदवार अर्ज पैकी एक ताकत लवा है तीस पूर्ण का हरकत है मेरे मित्र कि नौ दा तारखे न पत्ते उलगड़ आता लाड़े साहब बोल प्रमाण खरोखर आटपाड़ी की अस्मिता जर टिकवा आज वंचित बहुजन आघाड़ी जे उम्मेदवार श्रावण दादा वक्षे खे अर्थान सुशिक्षित है श्री श्री रविशंकर साखर कारखान्या संचालक है संस्थापक संचालक है परिवर्तनशील विकसनशील मुद्दे मजी आठपाड़ी सर्व नेत्या एक नम्र विनंती है आवान है तना कि आप सर्वानी मिल श्रावण दादा वक्षा पाठीमाग ताकद उबी करा आठपाड़ी की अस्मिता जतन करना चाहिए प्रयत्न करावा हिमाजी विनंती है आज जे हेलो आज जे राजणा जस जस वातावरण तापा लगे तस तसे जे प्रचार की पता सोशल मीडिया मार्फत जी खाल लेवल चल लगे अशा मजा सर्व तरुण मित्रान मजी एक विनंती है राजण राज पद्धति होत रह आदरणीय सदाभा सेत कि आदरणीय अनिल भाव सेत हैं हैं वैयक्तिक कुछ हेजा टीका करू नए को राजण चार आठ दिवस पंद्रह दिवस आते हे जर राजणा सा व्यक्तिगत संबंध कि अभी खाल पता गाटू ना कि चूक कभी भर अर्जित होते आमच ही तेज मत है सोशल मीडिया मध्यम अपन निवरणुकी सामोरे जाना अपनी ध्येय धोरण अपन काम के काय के नहीं है संगा अपन खाल पता प्रचार प्रचार करू नए अमी सुधा विनंती है तो आज अत्यंत उत्साह ने सर्वानी प्रतिक्रिया नोद अगधी वे का सर्वज यठिका आला वज्रधारी स्टूडियो में तो अपना सर्वे मनपूर्वक आभार धन्यवाद